सेंट्रल बैन हो बाय ग्यूंटर कुलेंग आन आइनम जॉनिंग एंड मॉर्गन स्टोस्ट आइन ये मान इनर हर्ब्स आइनर वो नो आउफ एंड आम्पलिशस श्राइबन इस लीफ आउफ दम फ्यूज टू स्टेश नेबन दैट आसर वी एस दाहिन काम इस्ट उनगेविस काउंट गे ऑफ नेट यूबरफेल्ट एस देन लेज एंड देन मिट आइनर आउफ फॉर Sie haben sich befiel der amtliche Druck auf dem grauen lapigen Papier. Um am 5. November des laufenden Jahres morgens aktuell in der Herrentoilette des Zentralbahnhofes zwecks ihrer Hinrichtung einzufinden. Für sie ist Kabine 18 vorgesehen, bei Nichtbefolgung dieser Aufforderung kann auf dem Wege der Verwaltungsdienstlichen Verordnung einer Bestrafung angeordnet werden. Es empfiehlt sich leichte Bekleidung, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Wenig später taucht der solcher Massen betroffene Verzagt bei seinen Freunden auf. Getränke und Imbiss lädt er ab, fordert hingegen dringlich Rat, entert aber nur ernstes und bedeutungsvolles Kopfschütteln. Ein entscheidender Hinweis Ein Hilfsangebot bleibt aus. Heimlich atmet man wohl auf, wenn hinter dem nur noch begrenzt Lebendigen die Tür wieder zufällt und man fragt sich, ob es nicht schon zu viel gewesen ist, sie im Überhaupt zu öffnen. Lohnt es denn, wer weiß, was alles auf sich zu laden für einen Menschen, von dem in Zukunft so wenig zu erwarten ist? der nun selber begibt sich zu einem Rechtsanwalt, wo ihm vorgeschlagen wird, eine Eingabe zu machen, den Termin 5. November auf, aber auf jeden Fall einzuhalten, um Repressalien auszuweichen, Herrentoilette und Zentralbahnhof hören sich doch ganz erträglich und vernünftig an. Nichts werde so heiß gegessen wie gekocht. Hinrichtung? Wahrscheinlich ein Druckfehler. In Wirklichkeit sei Einrichtung gemeint. Warum nicht? Durchaus denkbar findet es der Rechtsanwalt, dass man von seinem frisch gebackenen Klienten verlange, er solle sich einrichten, abwarten und vertrauen. Man muss Vertrauen haben. Vertrauen ist das Wichtigste. Daheim wälzt sich der zur Herrentoilette beorderte Schlaflos über seine durchfeuchteten Lacken. Erfüllt von brennendem Neid, lauscht er dem unbeschwerten Summen einer Fliege, die lebt, die hat keine Sorgen. Was weiß die schon vom Zentralbahnhof? Man weiß ja selber nichts darüber. Mitten in der Nacht läutet er an der Tür des Nachbarn. Durch das Guckloch glotzt ihn ein Auge an, kurzfristig, ausdruckslos, bis der Klingende kapituliert. und den Finger vom Klingelknopf löst. Pünktlich um 8 Uhr morgens betritt er am 5. November den Zentralbahnhof, prostellt in einem kurzärmeligen Sporthemd und einer Leinenhose das leichteste, was er an derartiger Bekleidung besitzt. Hier und da gähnt er ein beschäftigungsloser Gepäckträger. Der Boden wird gefeckt und immerzu mit einer Flüssigkeit besprengt. Durch die schlingelte Leere der Herrentoilette halt sein einsamer Schritt, Kabine 18, entdeckt er sofort. Er schiebt einem Jungen ins Schließwerk der Tür, die aufschwingt und tritt ein. Wild zuckt in ihm die Gewissheit auf, dass gar nichts passieren wird. Gar nichts. Man will ihn nur einrichten. Weiter nichts. Gleich will das vorüber sein und er kann wieder nach Hause gehen. Vertrauen, Vertrauen. Eine euphorische Stimmung steigt ihm in die Kehle, lächelt, riegelt er das Schloss zu und setzt sich. Eine Viertelstunde später kommen zwei Toilettenmänner herein, öffnen mit einem Nachschlüssel Kabine 18 und ziehen den leicht bekleideten Leichnam heraus, um ihn in die rotziegeligen Tiefen des Zentralbahnhofes zu schaffen, von dem jeder wusste, dass ihm weder ein Zug jemals erreicht noch verlassen hatte, obwohl oft über seinem Dach der Rauch angeblicher Lokomotiven hing. Frühjahr 
19 Act on Zesh Zesh.